sadece ikimizin uyandığı saatlerde duruyor zaman. Çünkü sadece sen tutuklarsın beni Kapansız uyanış gibi Gel kızım sokul bana Bir kez daha alayım kokusun Benim küçük bahçemin Büyüsen de gitsen de hala bekliyor gibi beni Uzanmış küçük ellerim Gel kızım sokul bana Bir kez daha alayım kokusun Benim küçük bahçemin Büyüsen de gitsen de hala bekliyor gibi beni Uzanmış küçük ellerim Efendim avukat Erhan Bey geldi İçeri alın Hoş bulduk. Ne zor değil mi Erhan Bey? Siz denizi buradan çıkarmaya çalıştıkça o suç işliyor. Müvekkilimle ilgili... Sizinle dedikodu yapmamı mı istiyorsunuz derim? Dedikodu mu? <gülüyor> Çok hoşsunuz. Maalesef gerçek bu. Serin Hanım, biz suçu, suça iten sebepleri ve suçluyu sadece mahkemede konuşuruz. Deniz'in Alp Öztürk'ün yaralanmasıyla ilgili mahkeme henüz gerçekleşmedi. Ama siz çoktan bir yargıya varmışsınız. Onun için rahatsız etmek istedim ben sizi. Boş boşuna avukat olmamışsınız. Buyurun. Neyin yargısına varmışım? Deniz Demir günlerdir her türlü haktan yoksun ve hücrede tutuluyor. Sizce bu yasal mı Zerrin Hanım? Deniz her an kendine, başka mahkumlara, hatta ziyarete gelen normal vatandaşa zarar verebilecek kadar tehlikeli bir mahkum. Hem Deniz'i hem diğerlerini korumak adına vermiş olduğum bir karar bu. Ne kadar sürecek peki? Erhan Bey, sizinle açık konuşayım. Deniz'in canavar olmadığının farkındayım. Ama hem mahkumları hem memurları yeterince tedirgin etti. Şimdi siz onunla konuşursanız, benim tarafımda olması gerektiğini söylerseniz ben de onu hücreden çıkarırım. Ha şunu da ekleyeyim. Burada benden başka kimsesi yok. Bunu ona söyleyince hücre cezasını kaldıracak mısınız? Söyleyince değil Erhan Bey. İkna edince. Serin Hanım, ben bir avukatım. İkna etmek benim işim. Anlaştık o zaman. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Bugün mü? Ha, bu kadar çabuk halletmeni beklemiyordum. Güzel. O zaman ben senden haber bekliyorum. Ha, tamam kardeşim tamam. Sonra konuşuruz. Eyvallah. <gülüyor> Kimdi o? İşle ilgili. Hayır bu aralar çok tuhafsın. Gizli gizli telefon konuşmaları falan. Ne oluyor? İşle ilgili dedik ya kızım ne uzatıyorsun? Tamam canım tamam sakin ol. Parlama hemen öyle. Hadi gel sana şu kremi sürelim. Çok kötü görünüyor. Galiba iz kalacak. Bizde değil de birilerinde kalacak. Kudret ne zaman gelecek kendine ya? 
Yeni müdür göz açtırmıyor. Onun huyuna suyuna gitmekle meşgul bugünlerde. Belli canım belli. Alp'i yaralayan kadın da hala yaşıyor baksana. Aman değil mi? Hiç açma o konuya. Kudretin ceza vermemesi tuhaf ama. Alp Bey'imiz öyle istemiş. Alp kendine verecek cezasını da onlar. Ne demek o? Bir şey mi biliyorsun sen? Yo. Cemal, bak bir şey biliyorsan söyle ha. <gülüyor> Cemal. Ya çok kötüsün ya. Olsun. Allah kurtarsın. Geçmiş olsun. Sağa dön. Bu bizim için iyi bir şey. En fazla bir buçuk yıl eklerler sürene. Öyle tahmin ediyorum. İyi. Bu arada... ...Zerrin Hanım'la görüştüm az önce. Seni koruyup kollayacağını söyledi bana. Kimden? Ama... Kudretten mi? Psikopatı olduğundan mı? Kendinden mi? O kadın kızımın eşyalarını yaktı. Deniz, ben de hoşlanmadım onun halinden, tavrından. Ama ters düşme. Hatta lütfen Zerrin'e dikkat et. Tamam. ...sana bir şey yapmaya hazırlanıyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama dikkat et. Dikkat et! Çok acı çekiyorsun. Öyle olmaz. 
acını dindirmek lazım. Seni en yakın zamanda eceme kavuşturacağım. <gülüyor> Sana bir hediye hazırladım. Bugün eline ulaşmış olması lazım. <gülüyor> Hı -hı. Telaş yapma, telaş yapma. Hangisi olduğunu zamanı gelince anlayacaksın. <gülüyor> Ecemi benim için öp. Kurtulacağını mı zannettin kozu? He? Al, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Hangi elinden? Hangi elinden kestin oğlumu? He? Kıracağım o ellerini. Kıracağım o kolunu. Ne yapsan engel olamayacak. Kır lan şunu. Kıracağım. Kudret! Kudret! Kudret bırak kolunu. Başladım kanatlarına yürü. Yaşatmayacağım seni. Yürü. Senin ecelim benim. Sağ ol. Ben bir şey yapmadım. Geçmiş olsun. Sağ ol. İyi misin? İyiyim. İyi. Allah'tan bu kadın varmış da. Değil mi? Ne bakıyorsunuz? Hadi alın. Müdürüm. Kudreti mi getirdin? Evet müdürüm bu avluda Deniz Demir'e... Biliyorum. Çık. Gel Kudret. Kapa kapıyı. Deniz iyi misin? İş bak Enal'ım. İyiyim. İç. Sağ ol. Bitmedi gitti bu Kudret belası. Ne yaptın çocuğum? Boncuk, nasıl oldun? İyiyim, sağ ol. 
Ne yaptın sen Deniz ya? Hı? Ne yaptın? Akım almıyor yani. Şimdi cezanın üstüne kim bilir daha kaç yıl eklenecek? Benim dışarıda bekleyen bir kızım olmadığına göre... ...içeride geçirdiğim bir zamanın önemi yok. Yeniler, yeniler. Ay koca bayan Adele geldi hanımlar. Abla sen o kasları nerede besledin ya? Yeter. Zeynep Hanım artık bu koğuşta olay çıksın istemiyor. Zeynep Hanım'a söyleyeyim bu koğuşta zaten olay çıkmıyor. Meltem, sen arkadaşları koğuşlarına yerleştir. Kutuların içerisinde özel eşyalarınız var. İşlerinizi bitirdikten sonra alabilirsiniz. Oley be! İşlerinizi bitirdikten sonra dedim Hasret. Görev dağılımını gördünüz değil mi? Evet. Nereden geliyor resmiyet? Zerrin Hanım öyle istedi. Zaten birkaç kişinin görev yeri değişti. Bir tanesi de sensin. Çamaşırhanede ütünün başındasın bugün. Öyle mi? E, nenem yaramazlık yaptı tabii. Ben niye malzeme odasındayım peki? Zerrin Hanım öyle istedi de ondan. Neden tek başıma çalışıyorum? Çünkü seni korumak istiyoruz. Bir müddet kudretle karşılaşmazsan iyi olacak. Evet. On dakika içinde herkes görev yerinde olsun. <gülüyor> Ben sana denize dokunmayacaksın demedim mi? Bildir. Kes! Eski gücüne kavuşmak istiyorsan sözümden çıkmayacaksın Kudret. Bu sana son uyarım. Bugün çamışırhanedeki yerini Azra'yı bırakacaksın. <Gülüyor> Tamamen bırakmak istemiyorsan da verdiğin sözü tutacaksın. Çık! Benim yalnız kalmamam lazım. Deniz ne oluyor? Alp. Kiralık katil tutmuş. <Gülüyor> Yeni gelenlerden biri. Hani hangisi olduğunu bilmiyoruz. Geç geç oyalanma. Oyalanma diyor ağrın var diyorum sana. Tamam tamam anladım ağrın var. <gülüyor> Yardım et ne olur. Tamam gel. Ah, ah, çok ağrım var. Geçmiş olsun. Çok ağrım var acıdan ölüyorum geçmiş olsun diyor ya. Berunacığım. Tövbe estağfurullah. Kadın tepeme attırdı ya. Tepeme. Kudret, denize dokunma. Kudret, denize dokunma. <gülüyor> Vallahi aynısı oldu anne. Bu müdürün deniz karısıyla meselesi ne? He? Anne hiç anlamış değil. Oğluma, Kudret'in oğluna dokunacaklar, o kadın yaşayacak öyle mi? Ona da, onu elimden alana da göstereceğim gün. Sen iste Kudret anne, elbet bir yerde sıkıştırırız. Tabii anne ya, alırız başarısını aşağı. Ay, nerede onu bilmiyorum. Senin kocan bir şey söylüyor mu? Yok, o da bir şey bilmiyor. Bu hep de benim kanımdan sağ. Deniz karısından intikamını alacaktı. Ah, ah, çok ağrım var. Kimse yok mu? Kes ulan. Cam gidip öteki ayağımla ben kıracağım ha. Oo, Oktay Bey, sen buralara uğrar mıydın ya? Hemşire istedik, Oktay'ı gönderdiler. <gülüyor> Evine götürün beni. Çok ağrım var. İlaçlarımı aldılar. Revirlik işin yok. Aç avucunu. Doktor ilaçlarını gönderdi. Ah, şükür. Çok ağrım var. Çok yürüttüler de beni bugün. Bacağım aşağıda kalınca herhalde çok... Sağ ol. Teşekkür ettiler. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyor ya. Bu da seri üretim gibiler.
kudretsiz çamaşırhane. Çok iyi be. Menem içimizde canım. Kızım. Hiçbirinizden korkmuyorum. Öldür ne yalanla, öldür beni. Az bu ya. Kolay gelsin hanımlar. Sağ ol Hüseyin. Hadi kaynaşın bakalım siz. Hayt be, yavrum be. Adın ne senin öyle? <gülüyor> senin, Bade. Bade mi? Bade Ekrem misin sen ha? <gülüyor> Bade. Hadi bakayım al şu bidonları, şu çamaşır makinesini oraya götür. Hadi bakayım kurulan kasları gülleci. Çelimsiz. Sana diyorum hadi git bakayım şu çamaşırları katla. Dayanamayacağım bir şey soracağım. Nüfus cızın diyorum. Pembe mi mavi mi? Heves. Ya kızım pembe olmasa burada ne işi var? Ha. İyi gari heves. Benimle uğraşmayın abi. Benim sizinle işim yok. Yok ya. Kimle işin varmış senin? Kimle uğraşsınlar ablası ha? Paso. Yeter. Bak hem hanımefendinin arkadaşı da üzüldü bozuldu. Doktor hanım. Sen doktor musun ya? Vay be doktormuş be. Seviye göklerde kızlar. Bizim sırtımız yere gelmez. <gülüyor>